আমন্ত্রণ দুপুরে বাংলাদেশে শুরুতেই জানিয়ে দেব শিরোনামগুলো মহাষষ্ঠীর আনুষ্ঠানিকতায় শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও দেশের উন্নতি কামনা আমরা যেন সবাই শান্তিতে বাস করতে পারি এটাই সবচেয়ে বড় দেশে যে অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে সেটা যেন সব ঠিক হয়ে যায় যারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি চান তারাই তখন প্রতিষ্ঠিত হবেন এবং সুন্দর বাংলাদেশ আমরা তখন পাব ঢাকেশ্বরী পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে মির্জা ফখরুল ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে নতুন বাংলাদেশ করার সুযোগ কাজে লাগানোর আহ্বান অসুরকে বধ করার জন্য অন্যায়কে দল দূর করার জন্য এবং মানুষে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধুত্ব সৌহার্দ প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র সংস্কারে প্রস্তাবনা তুলে ধরছে জামায়াত ইসলামী বিগত সরকারের অপশাসন থেকে রেহাই পায়নি কেউ বললেন দলটির আমির অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা গণতন্ত্র এবং নিরাপত্তা ইস্যুতে অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ ইস্যুতে আলোচনা হয়েছে ভারতের সাথে জানালেন ম্যাথিউ মিলার শপথ নিলেন হাইকোর্টের তেইশ বিচারপতি দুই বছরের জন্য দায়িত্ব পেলেন তারা পিপিজিপি না থাকায় ঢাকার আদালতগুলোতে বিচার প্রার্থীদের ভোগান্তি ডিম ও মুরগির বাজারে চরম অস্থিরতা সরকারের বেঁধে দেয়া দামের তোয়াক্কা করছেন না ব্যবসায়ীরা দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি ম্যাচে আজ ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ জয় দিয়ে সমতায় ফেরার প্রত্যয় উইন্ডিজের বিপক্ষে বাচ্চা মরার লড়াইয়ে জ্বলে উঠতে চান মারুফা ফাহিমারা দেখছিলেন শিরোনামগুলো এছাড়াও দেশ বিদেশের আরও খবর নিয়ে দুপুরে বাংলাদেশে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সিরাজ জাহান মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে শুরু হলো বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সব থেকে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসবের মূল আনুষ্ঠানিকতা কল্পারম্ভে বিহিত পূজার মাধ্যমে মহাশক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় মর্তলোকে দশভুজের রূপে মর্তের সব অমঙ্গলকে বিনাশ করবেন দেবী তেমনটি প্রত্যাশা হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশের শান্তি ও সম্প্রীতি ফেরাতে দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন তারা অবশেষে অপেক্ষার অবসান মরতে এলেন দেবী দুর্গা মহাষষ্ঠীতে তাই মহামায়াকে জাগ্রত করার এই তোড়জোড় বুধবার সকাল আটটা এক মিনিটে ছিল কল্পারম্ভ এই তিথিতে ষষ্ঠী পূজা ও বিহিত পূজার মাধ্যমে শুরু হয় হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজা এর মাধ্যমে দোলায় চড়ে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক আর গণেশের হাত ধরে পিতৃগৃহে এলেন দেবী দুর্গা বোধনের মাধ্যমে দিয়ে আমরা মহাশক্তিকে আহ্বান করছি এই পৃথিবীতে তো আমরা চাচ্ছি যাতে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে আমরা এগিয়ে যেতে পারি আজকে এই মন্ডপেই ঘুরবো কিন্তু অন্য দিনগুলোতে অন্য মণ্ডপে ঘুরবো যেমন রমনা ঝাঁকেশ্বরী তারপরে জগন্নাথ হল মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে মহাশক্তিকে মরতে আহ্বান করা হয় ঢাক শঙ্খ আর উলুধ্বনিতে জানানো হয় সাদর সম্ভাষণ পবিত্র বিলম বৃক্ষের নিচে সম্পন্ন হয় পূজা ষষ্ঠী তিথি দুই দিনে পেয়েছে ফলে কালকে সন্ধ্যার সময় বোধন করা হয়েছে এবং আজকে সকালবেলায় চণ্ডী পূজা আর আবার আজকে সন্ধ্যার সময় হবে আমন্ত্রণ অধিবাস এবারের পূজায় সব কিছুকে ছাপিয়ে শান্তির বার্তা শোনা গেছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কণ্ঠে সবার চাওয়া দশভুজার আগমনে দূর হবে অমঙ্গল জোরালো হবে সম্প্রীতি এগিয়ে যাবে দেশ পরিস্থিতি যে স্বাভাবিক হয়েছে এইভাবে যেন থাকে এবং সবাইকে মঙ্গল করুক মঙ্গলময় মায় মায় যেন সারা বিশ্বে ভালো রাখে আর সবাই যেন শান্তিতে থাকতে পারে নিরাপদ থাকতে পারে সুস্থ থাকতে পারে পূজা উপলক্ষে সব মণ্ডপেই ছিল কঠোর নিরাপত্তা দুর্গা পূজা নির্বিঘ্ন করতে নেওয়া হয়েছে সব ধরনের ব্যবস্থা 
মর্তে আগমন ঘটেছে দেবী দুর্গার দশভুজের রূপে তিনি অমঙ্গলকে বিনাশ করবেন এমনই প্রত্যাশা হিন্দু সম্প্রদায়ের সবকিছুকে ছাপিয়ে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হবে গোটা দেশের মানুষ তেমনটাই প্রত্যাশা সুমাইয়া ঐশী যমুনা নিউজ ঢাকা দর্শক শারদীয় দুর্গোৎসবের খবরাখবর জানবো খুলনার খবরাখবর জানতে চাই আমার সহকর্মী প্রবীর বিশ্বাসের কাছ থেকে প্রবীর খুলনায় দুর্গোৎসবের এখনকার চিত্র আপনি কেমন দেখছেন আমাদেরকে জানাবেন তার আগে বলি আমরা রয়েছি নগরীর কইপাড়া সার্বজনীন মন্দিরে এবং এই মন্দিরের পঁচাশিতম পূজা এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে সে কারণে বুঝতে পারেন এটা একটি আদি মন্দির দীর্ঘদিন ধরে এই মন্দিরে সাড়ম্বরে অঞ্চলে যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা রয়েছে তারা কিন্তু দুর্গা পূজা কালী পূজা স্বর্ণ পূজা তারা উদযাপন করে থাকে এবং সুদৃশ্য একটি প্যান্ডেল এখানে সাজানো হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আর যে প্রশ্নটি আপনি করেছেন সেটি হচ্ছে এই মুহূর্তে আসলে পূজার কোনো আনুষ্ঠানিকতা কোনো মন্দিরেই নেই কারণ সকালেই বলেছি যেহেতু আজকে ষষ্ঠী তিথি ছিল সেই তিথির মেয়াদকাল ছিল সাতটা সেচল্লিশ মিনিট পর্যন্ত সে কারণে এই সময়ের মধ্যে সমস্ত মন্দিরগুলোতে কিন্তু তাদের যে ষষ্ঠী বিহিত পূজা একই সাথে ষষ্ঠী কল্পারম্ভা সেটি কিন্তু সম্পন্ন করেছে এখন শুধুমাত্র কিছু মানুষ আসছে দেবী দর্শনের জন্য বিভিন্ন মন্দির ঘুরে ঘুরে তারা মন্দিরে যে সমস্ত প্যান্ডেল সাজানো হয়েছে সেগুলো তারা দেখছে একইভাবে মন্দিরে যে প্রতিমাটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে সেই প্রতিমা দেখছে প্রতিমা প্রণাম করছে প্রতিমার কাছে দেবী দুর্গার কাছে আশীর্বাদ চাচ্ছে এবং সকালবেলা বিভিন্ন মন্দির ঘুরে আমরা দেখেছি যে সমস্ত জায়গায় পূজা হয়েছে পুণ্যার্থীরা সকালবেলা অভুক্ত থেকে তারা ব্রাহ্মণের সাথে অর্থাৎ পুরোহিতের সাথে বেদমন্ত্র চণ্ডীমন্ত্র উচ্চারণ করে তারা কিন্তু সকালবেলা দেবীর পায়ে অঞ্জলি নিবেদন করেছেন এবং আগামীকাল ষষ্ঠী আজ ষষ্ঠী পূজা শেষে আগামীকাল যখন সপ্তমী পূজা শুরু হবে মূলত দেবী দুর্গা শাস্ত্র মতো বলা হয় তিনি সপ্তমী দিনে আগমন করেন এবং তিনি এবছর দোলা আগমন করবেন দশমীর দিনে তিনি ফিরে যাবেন ঘটকে চড়ে সে কারণে দেবীর আগামীকাল প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে বলা হয় ত্রিনয়নী দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে আগামীকাল মন্ত্রের সাথে পুরোহিত যেটা করবেন তবে ভক্তবৃন্দ যারা বিভিন্ন মন্দিরে আসছেন তারা দেবীর কাছে প্রার্থনা চাচ্ছেন আজকে প্রথম দিনটি শুরু হলো আগামী বিজয়া দশমী পর্যন্ত দেবী অবস্থান করবেন এবং দেবীর কাছে সকল ধরনের আশীর্বাদ তার ভক্তকুল প্রার্থনা করবে ইশরাত প্রবীর ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আমরা এবার শারদীয় দুর্গোৎসবের আরও খবর খবর জানব কুমিল্লায় যেতে চাই আমার সহকর্মী খোকন চৌধুরী রয়েছেন খোকন কুমিল্লায় দুর্গোৎসবের আয়োজন সম্পর্কে আমাদেরকে জানাবেন বিস্তারিত সকাল থেকে কি কি আয়োজন হলো এবং সারাদিন ব্যাপী কি কি আয়োজন চলবে ইসরাত আসলে আপনি জানেন যে আজকে মহাষষ্ঠী এবং ঢাকডোল এবং কাঁসার শব্দ এবং উলুদলির মধ্য দিয়ে কিন্তু পূজার যে আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে আগামীকাল মহাসপ্তমী এবং এরপর থেকে কিন্তু আসলে জাঁকজমকভাবে যে পূজার যে কাজ শুরু হবে আমি এখন যেই মণ্ডপটিতে রয়েছি আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন আমার পেছনে একটি ছবি এখানে তাদের যে মূল থিমটা আসলে মুসলিম হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান বা যে যে ধর্মেরই হোক না কেন সবার একটি যে মিলবন্ধন সেই মিলবন্ধনের মধ্যে যে কারোর মধ্যে কোনো বিভেদ ভেদাভেদ নেই সেই থিমটিকে কেন্দ্র করে কিন্তু এই পূজা মণ্ডপের যে আয়োজন করেছে এখানকার যারা স্থানীয় রয়েছেন তো এখানে কিন্তু পূজার যে আনুষ্ঠানিকতা এখন পর্যন্ত কিন্তু যে প্রস্তুতি সেটি কিন্তু আসলে পুরোপুরি শেষ হয়নি তবে কাল থেকে কিন্তু আসলে পুরোদমে যে পূজার যে আনন্দ উৎসব সেটি কিন্তু আসলে শুরু হবে এবং দশমীর মধ্যে দিয়ে কিন্তু আসলে পূজার যে এবছরের যে সমাপ্তি সেটি ঘটবে এবং এবছর কিন্তু মা দুর্গা কিন্তু এসেছেন আসলে যে দোলায় চড়ে এবং যাবেন যাবেন কিন্তু ঘটক কিংবা ঘোড়ায় চড়ে তো সেই বিষয়টিকে আসলে মাথায় রেখে যারা সনাতন ধর্মাবলম্বী রয়েছেন তারা কিন্তু মায়ের কাছে প্রার্থনা করছেন যে এই বছরটি যাতে মানুষের জন্য স্বস্তিদায়ক হয় এবং সুন্দর হয় এবং তারা যেন আগামী দিনগুলোতে ভালোভাবে তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে চলাফেরা করতে পারেন ভালোভাবে যেন থাকতে পারেন বসবাস করতে পারেন সেই কামনাটি কিন্তু ধন্যবাদ আপনাকে দারবীয় শক্তিকে পরাজিত করে নতুন বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে যেখানে ধর্মে ধর্মে বিভেদ ও ঘৃণার কোনো রাজনীতি থাকবে না বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে দুর্গাপূজার মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে কথা জানান তিনি 
বলেন হিন্দুদের আট দফার বিষয়ে বিএনপির যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে অভিযোগ করেন বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলই হিন্দুদের উপর অত্যাচার ও দখলদারিত্বের সাথে জড়িত ছিল বিএনপি ক্ষমতায় আসলে প্রতিটি ঘটনারই বিচার হবে বলে জানান মির্জা ফখরুল এ সময় তিনি আরও বলেন বিদেশি কিছু মিডিয়া বাংলাদেশের সম্প্রীতির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে রাজনৈতিক কারণে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল বলেও মনে করেন বিএনপি মহাসচিব আমরা একটা ভয়াবহ দানবীয় শক্তিকে পরাজিত করে একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি যেখানে আমাদের একটা নতুন বাংলাদেশ নির্মাণ করবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যেখানে আমাদের মধ্যে কোনো ভেদ থাকবে না ভেদাভেদ থাকবে না ধর্মান্ধতা থাকবে না সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না বিগত সরকারের সময়ে সবথেকে বেশি নির্যাতনের শিকার জামায়াত ইসলামী এমন মন্তব্য করেছেন দলটির আমির ডক্টর শফিকুর রহমান সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে জামায়াতে ইসলামের পক্ষ থেকে রাষ্ট্র সংস্কার প্রস্তাবনা অনুষ্ঠানে এমন মন্তব্য করেন তিনি বলেন বিগত সরকারের অপশাসন থেকে কেউ রেহাই পায়নি রাজনৈতিক দল ও পক্ষ দফায় দফায় নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি এছাড়াও গুম হওয়া বাকিদের কপালে কি ঘটছে তা কেউ জানে না পাঁচ আগস্ট তরুণদের হাতে আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি পেয়েছে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতে জামায়াতের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে শেখ হাসিনা এবং পলাতক দোষরদের ফিরিয়ে এনে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করে বিচারের মুখোমুখি করার আহ্বান জানান তিনি তাদের শাসন বাংলাদেশের জনগণকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল এবং এর লক্ষ্যবস্তুতে এদেশের প্রত্যেকটি নাগরিক পরিণত হয়েছিল কেউ এই অপশাসনের হাত থেকে রেহাই পায়নি আমরা বলে আসছি রাস্তায় আমার যে ভাই কিংবা বোনটি বিজ্ঞার বাটি হাতে নিয়ে বসেন তিনিও এটা থেকে রেহাই পাননি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে যুক্তরাষ্ট্র সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে এমনটাই জানিয়েছেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার মঙ্গলবার মার্কিন পাওয়ারাস্ট্র দপ্তরের ব্রিফিং এ এমনটি জানান মুখপাত্র এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন বাংলাদেশে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা গণতন্ত্র এবং নিরাপত্তা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এসব ইস্যুতে সহায়তা অব্যাহত রাখতে যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহী বলেও জানান মিলার ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অন্যান্য ইস্যুর পাশাপাশি বাংলাদেশ নিয়েও আলোচনা হয়েছে ওয়াশিংটন দিল্লির মধ্যে রাজধানীর উত্তর বাড্ডায় ছেলে ধরার সন্দেহে তাসলিমা বেগম রেনুকে গণপিটনিতে হত্যার ঘটনায় করা মামলায় ইব্রাহিম ওরফ হৃদয় মোল্লার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত দুপুরে ঢাকার ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মুর্শিদ আহমেদ এই রায় ঘোষণা করেন রায়ে আসামি রিয়া বেগম ময়না আবুল কালাম আজাদ কামাল হোসেন ও আসাদুল ইসলামের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় এছাড়া সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের এক লাখ টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের কারা ভোগ করতে হবে তাদের অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় শাহিন বাচ্চু মিয়া বাপ্পি মুরাদ মিয়া সোহেল রানা বেল্লাল মোল্লা রাজু ও মহিন উদ্দিনকে খালাস দেন আদালত দুই হাজার উনিশ সালের বিশ জুলাই উত্তর বাড্ডায় ছেলে ধরার সন্দেহে তাসলিমা বেগম রেনুকে পিটিয়ে আহত করা হয় পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি এই ঘটনায় বাড্ডা থানায় মামলা করেন রেনুর ভাগ্নে নাসির উদ্দিন শপথ নিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে নতুন নিয়োগ পাওয়া তেইশ বিচারপতি সকালে সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে তাদের শপথ বাক্য পাঠ করেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আজিজ আহমেদ শপথ নেয়াদের মধ্যে নারী পাঁচজন জেলা জজ ছয়জন আর বাকিরা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী রাষ্ট্রপতি নিয়োগের পর মঙ্গলবার বিচারপতি নিয়োগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ এতে বলা হয় রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সংবিধানের আটানব্বই অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তেইশ জনকে শপথ গ্রহণের তারিখ থেকে দুই বছরের জন্য বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ দিয়েছেন এই নিয়োগ শপথ গ্রহণের তারিখ থেকেই কার্যকর হবে একের পর এক তারিখ পেছানোতে ভোগান্তি বাড়ছে বিচার প্রার্থীদের পিপি ও জিপি না থাকায় হচ্ছে না ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ ফলে মামলা পরিচালনায় 
চরম স্থবিরতা দেখা দিয়েছে ঢাকার আদালতগুলোতে বার অ্যাসোসিয়েশন বলছে দ্রুত রাষ্ট্রপক্ষে আইএনজিবি নিয়োগ না দিলে মামলা জট যেমনি বাড়বে তেমনি আস্থা কমবে বিচারপ্রার্থীদের তানভীর মোর্শেদের ছবিতে রিপোর্ট করেছেন মহিউদ্দিন মধু সাক্ষী আছে পিপি নাই সাক্ষী নাও যাচ্ছে না আদালতে একটা ভঙ্গুর অবস্থা সৃষ্টি আছে আমরা সাক্ষী আসে না বললেই চলে বিচার ব্যবস্থা থমকে গেছে ঢাকার আদালত পাড়ায় বিচার প্রার্থীদের ভিড় চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ আসছেন যাচ্ছেন এগোচ্ছে না মামলার কাজ কিন্তু কেন শেখ হাসিনা পালিয়ে যাবার পর আত্মগোপনে চলে যান পাবলিক প্রসিকিউটর আবদুল্লাহ আবু একই সাথে লাপাত্তা জেপি সহ রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রসিকিউশন টিম শূন্যতা দেখা দিলে ঢাকার পিপি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় সিনিয়র আইনজীবী এহসানুল হক সমাজকে কিন্তু দায়িত্ব নেননি তিনি প্রায় প্রতিদিনই আওয়ামী লীগের হাই প্রোফাইল নেতা ও সে সময়কার আমলাদের গ্রেফতারের পর তোলা হচ্ছে আদালতে স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপক্ষে সহায়তাকারী বা বাদী পক্ষে শুনানি করছেন এক আইনজীবী যদি প্রসিকিউশন না থাকে এইটার জামিনের বিরুদ্ধে বা জামিনের বিরুদ্ধে বক্তব্য না প্রদান না করে বিষয়গুলো তুলে না ধরা হয় কী জন্য তাকে জামিন দেওয়া যাবে না তখন সেখানে একজন বিচারক অসহায় পড়ে হয়ে পড়ে তারা এই পনেরো বছর যে জুরুমটা করেছে জনগণের উপরে शोरा এটা আইন পারমিট করে না তাকে নিয়োজ সলিসিটারের অফিস থেকে তাকে নিয়োগ প্রাপ্ত হতে হবে এই পালিয়ে যাওয়া এবং আদালতের সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য উপস্থিত না থাকা তাতে আদালতের কাজের যথেষ্ট হ্যাম্পার হচ্ছে নতুন যে নিয়োগটা এটা অচিরে দিলেই আমাদের আদালতের সেই সুস্থ পরিবেশটা ফেরত আসবে দেশের মহানগর ও জেলার বিচারিক আদালতে যারা রাষ্ট্রের হয়ে ফৌজদারি মামলা লড়েন তাদেরকে পাবলিক প্রসিকিউটর বা পিপি বলা হয় আর দেওয়ানি আদালতে সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনাকারীদের বলা হয় জিপি এটি পাবলিক প্রসিকিউটরের কক্ষ এখানে গত দুই মাস ধরে এইভাবেই তালাবদ্ধ হয়ে আছে এই কক্ষটি যেখানে গত পনেরো বছর দায়িত্ব পালন করেছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে আবদুল্লাহ আবু পরিবর্তিত পরিস্থিতির ফলে পাঁচই আগস্টের পর এই কক্ষে আর কাউকে দায়িত্ব না দেওয়ার কারণে এক ধরনের স্থবিরতা তৈরি হয়েছে এই আদালত প্রাঙ্গণে কবে কাটবে পিপি নিয়োগ আর জিপি নিয়োগের সেই জটিলতা সেটি এখন দেখার বিষয় মহিউদ্দিন মধু যমুনা নিউজ ঢাকা বরখাস্তকৃত সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসানুর রহমানকে গুমের ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধান আসামি করে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে দুপুরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি জানান দুই দফায় তাকে গুম করা হয় সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয় দুই হাজার সালে জানান চাকরিতে থাকাকালীন প্রথম দফায় তাকে তেতাল্লিশ দিন গুম করে রাখা হয় দুই সালের আট আগস্ট মিরপুর ডিওএইচএস থেকে দ্বিতীয় দফায় দেড় বছর গুম রাখা হয় তার ধারণা গুম ঘরে কেউ থাকতে পারে হাসানুর রহমানের অভিযোগ বিডিআর ম্যাসাকার ও নেত্র নিউজে তথ্য দেয় কাল হয়েছিল টিজিএফআই এর লোভী কিছু কর্মকর্তার জন্য পুরো সংস্থা প্রশ্নবিদ্ধ অভিযোগ করে তিনি বলেন প্রতিষ্ঠানটিকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে জানান তার বিরুদ্ধে সাইবার আইনে এগারোটি মামলা করা হয় তারা কি নির্মম নির্যাতন করছে ভাই এই এত বছর এগারো সাল থেকে এই পর্যন্ত স্বাধীন হওয়ার আগ পর্যন্ত আবু সাইদের মানে আমি কৃতজ্ঞ করে শেষ করতে পারবো ছাত্রদের জন্য আমার ন্যায় বিচারের জন্য যা দোষীদেরকে চিহ্নিত করুন আইন আয়াতে আনুন আমরা আমাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে আমাকে পণ্যবাসিত করুন বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের মূল চেতনা ধারণ করতে না পারলে সংস্কার করেও দুর্নীতি দূর করা যাবে না বলে মনে করেন টিআইবি নির্বাহী পরিচালক ডক্টর ইফতেখারুজ্জামান দুপুরে মাইডাস সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি বলেন রাজনৈতিক দলগুলোকে আন্দোলনের চেতনা ধারণ করতে হবে না হলে ঘুরে ফিরে একই জায়গায় থাকবে দুর্নীতি তিনি আরও বলেন সড়ক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে রাজনীতিবিদ আমলা ঠিকাদারদের আতাতে দুর্নীতির প্রতিষ্ঠানীকরণ করা হয়েছে প্রকল্পের মোট অর্থের অবৈধ লেনদেন তেইশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট ব্যয় হয়েছে তাই দুর্নীতি রোধে ত্রিমুখী শক্তিকে ভাঙার সাথে দুর্নীতিবাজদের জবাবদিহিতা আনতে হবে কিছু ব্যক্তির পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্ষেত্রগুলোতে যে চর্চা দীর্ঘদিনের সেটা পরিবর্তন হয়নি 
যার ফলে যাদের হাতে দায়িত্ব বা ক্ষমতা তারা এই ধরনের আচরণ এখনো করে থাকেন বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি চল্লিশ শতাংশের মতো দুর্নীতি হচ্ছে সর্বোচ্চ আমাদের হিসেব মতে বাকিটা উন্নয়নে ব্যয় হয়েছে বেশি অর্থ ব্যয় হয়েছে জনগণের করে বোঝা বেশি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সেইটা অর্থ যে চাপিয়ে দেওয়া বোঝার যে অর্থটা সেটা এই অসাধু মহল আত্মসাৎ করেছে সচিবালয়ে ব্রিফ করছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার বক্তব্যে অ্যাকশন নেওয়া হবে আপনারা দেখছেন যে কারা নিরাপত্তা ভঙ্গ করার চেষ্টা করে এবং আপনারা এইটা আপনাদের মিডিয়া তো ভালোভাবে ফুটাই তোলে যে কিভাবে এই সংখ্যাগুলি হচ্ছে এবং যেটা হয় আমরা আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ওটা ভালোভাবেই এটা ট্যাকেল করছে এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যারা আছেন তারাও কিন্তু এটা ভালোভাবেই ট্যাকেল করছে কিছু সংখ্যক লোক আছে সবসময় একটা পরিস্থিতি যেন এই খারাপ থাকে এটা কিছু সংখ্যক লোকের চেষ্টা থাকে আমি আমি গতকালকে দুর্গা পূজা দেখার জন্য আমি গাজীপুর গিয়েছিলাম মানে সবাই এই পূজাটা ভালোভাবে হবে আশা করতেছে এবং এই পূজাটা ভালোভাবে হবে আজকে আমি একটা দুর্গা পূজা অনুষ্ঠান আটটার সময় আমাকে দাওয়াত দিয়েছে উদ্বোধন করার জন্য বাড়িধারা ডিও এসেছে আপনারা হয়তো অনেকেই হয়তো যাবেন আপনারা দেখবেন পূজা খুব ভালোভাবে অনুষ্ঠিত হবে কোথাও কোনো ধরনের সংখ্যা যদি থাকে এটা তো আপনাকে মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো আজ পর্যন্ত কিন্তু আপনারা কোথাও বলেন না যে কোথাও কোনো রকমের কোনো কিছু হয়েছে আজকে থেকে পূজাটি শুরু হয়ে গেল এই চার দিন পাঁচ দিন পূজাটি হবে আপনারা ঢাকেশ্বরী মন্দির এবং রমনা মন্দিরের নিরাপত্তা নিয়ে অনেকবারই বলেছেন যে সারা দেশে এখনো যেটা বললেন কিন্তু আজকে পূজা শুরু হয়ে গেছে গতকাল রাতেও কিন্তু রাজবাড়িতে একটি মন্দির কিন্তু ভাঙচুর হয়েছে দেশের অন্যান্য জায়গায় সংবাদ আসছে তো সেই ক্ষেত্রে দেশের পরিস্থিতি কি বলেন দেশের অন্যান্য জায়গায় সংবাদ আসছে কোন জায়গায় সংবাদ আসছে এই যে রাজবাড়ির কথা বললাম না তাহলে হয় কি একটা রাজবাড়ির কথা বললে আবার অন্যান্য জায়গায় সংবাদ আসছে এটা এই ধরনের যদি আপনারা সংবাদ বলেন তো কিন্তু না কয়েকদিনের না রাজবাড়ির সংবাদটা কিন্তু আমি আপনার থেকে প্রথম শুনলাম তা আমি এটা দেখব বাট যেই জায়গায় ঘটনা ঘটে আপনার বললেন ছোটোখাটো ইনসিডেন্ট যদি ঘটে এটা কিভাবে প্রতিকার করা যায় আমরা এই ব্যবস্থা নেব খুচরা ও পাইকারির সব পর্যায়ে অস্থির ডিম ও মুরগির বাজার সরকারের বেঁধে দেয়া দামের তো আক্কা করছেন না ব্যবসায়ীরা উচ্চ মূল্যে ক্রেতারা ক্ষুব্ধ হলেও খামারিদের দাবি তারাও লোকসানে পড়েছেন বন্যায় মুরগি ও ডিমের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় সর্বরাহের সংকট তৈরি হয়েছে বলছেন খামারিরা সরকারের বেঁধে দেয়া দর কার্যকরে কঠোর বাজার মনিটরিংয়ের দাবি ক্রেতাদের জেলার সব থেকে পুরাতন ও বড় খামার জামালগঞ্জের শেফালি পোলট্রি প্রতিদিন দশ হাজারের বেশি ডিম আর বছরে কয়েক লাখ মুরগি উৎপাদন হয় পোলট্রি ফিডের অধিক আমদানি খরচ আর চরাসুদের ব্যাংক ঋণে জর্জরিত হয়ে খামার বন্ধের চিন্তা মালিকের বাচ্চা পার্সেন্টেজ খুব ভুগতিছে খাদ্যের দাম ইউক্রেনের যুদ্ধের পর থেকে প্রতি কেজি খাদ্য আমাদের বাড়িছে হলো আঠারো থেকে বিশ টাকা লাগছে বাজার উঠানামা করায় স্বস্তিতে নেই ডিম ও মুরগির ক্রেতা বিক্রেতারা প্রতিহালি ডিম এখন খুচরায় বান্ন থেকে চুয়ান্ন আর সোনালি মুরগি কেজিতে দুশো চল্লিশ ও ব্রয়লার বিক্রি হচ্ছে একশো ষাট থেকে একশো সত্তর টাকায় ডিমের দাম একটু বেশি অত্যাধুনিক বেশি এই ডিমটা আমাদের বেশি দাম কেনা সম্ভব পোলট্রি খাদ্য উৎপাদনে আমদানি করা কাঁচামালের উচ্চ মূল্যের সাথে শ্রমিক ও বিদ্যুৎ খরচ বৃদ্ধির ফলে মুরগি ও ডিমের উৎপাদন খরচ বেড়েছে তবে আমদানিকারকে দাবি যাচাই করে পোলট্রি ফিডের দাম নির্ধারণ করা দরকার আজকের কাঁচামালের মূল্য তালিকা যা আছে বা মূল্য যেটা আছে সেখানে আমাদের ফিরের কস্ট কোথায় আছে আগে কস্টটা বের করুক আমার মূল্য বিক্রয় মূল্য তো বেশি এটা বলছে কস্টটা কোথায় আছে সেটা বলুক আগে প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তাদের দাবি দুদফা বন্যায় খামার যেমন বন্ধ তেমনি ডিম ও মুরগির চাহিদাও বেড়েছে অনেক বাজারে সরবরাহ কমায় দাম বাড়ছে বন্যা কবলিত এলাকাতে যে লেয়ার ফার্ম গুলা থাকে এই ফার্ম গুলা অনেকগুলাই খামার ফার্ম এই মুহূর্তে বন্ধ আছে ফলে উৎপাদনটা কমে গেছে কিন্তু সার্বিক ভাবে চিন্তা করলে দেশে যে আমাদের যে চাহিদা থাকে ডিমের সেই চাহিদা কিন্তু কমে নাই ফলে যখনই আমাদের উৎপাদন কম হচ্ছে চাহিদা বাড়তেছে বাজার মূল্য বাড়তে পারে জেলায় ছোট বড় দশ হাজার খামারের অধিকাংশ এখন বন্ধ আবদুল আলিম যমুনা নিউজ জয়পুরহাট 
নিত্যপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা ও বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাজার তদারকি করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বেশ কয়েকটি টিম বাজার পরিস্থিতি জানতে যাচ্ছে কুষ্টি এসে এখানে রয়েছেন আমার সহকর্মী রুহুল আমিন বাবু রুহুল বিশেষ টাস্ক ফোর্স তো কয়েকদিন ধরেই মনিটরিং করছে কি পরিবর্তন দেখছেন ইসা দেবহুতে আমি রয়েছি কুষ্টিয়ার বড় বাজারে যেখান থেকে পুরো জেলার সব পাইকারি বিক্রয় করা হয় আপনি জানেন যে গত কয়েকদিন আগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে যে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে সেই টিমের অংশ হিসেবে কুষ্টিয়াতে যে দশ সদস্যের টিম গঠন করা হয়েছে তাদের বেশিরভাগই কিন্তু আজকে বড় বাজারে উপস্থিত হয়েছে এবং তারা বাজারগুলোতে পরিচালনা করছেন মূলত নিত্য প্রয়োজনীয় যেসব জিনিসগুলো রয়েছে যেসব খাবার পণ্যগুলো রয়েছে সেই সব বিষয়ের উপরে তারা অভিযোগ পরিচালনা করছেন আমরা যদি খুব সংক্ষেপ করে একটু জানতে চাই যে আপনাদের টাস্ক ফোর্সে যে টিম সদস্যরা আজকে পুরোপুরি মাঠে নেমেছেন আপনারা কোন বিষয়টা খেয়াল করছেন এবং দেখছেন যেটা সাধারণ মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সত্যি বলতে নিত্য প্রয়োজনীয় যে দ্রব্য সামগ্রী এগুলো আসলে যেন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে এই জন্য আমরা স্বাভাবিকভাবে যে কাজগুলো আসলে হয়তো করা হয় বাজার মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা সেই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলোই দেখছি যে এটা ভোক্তার ক্রয় সীমার মধ্যে আছে কি না কিংবা বাজারে কোনো রকম কোনো অসংগতি আছে কি না বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমাদেরকে যে নির্দেশনা দিয়েছেন এটা আসলে সেই প্রেক্ষিতেই করা হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ যিনি আসলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছেন এছাড়াও বেশ কয়েকটি দপ্তরের কর্মকর্তারা রয়েছেন তারা কিন্তু বাজারে দেখছেন আসলে চাল ডাল তেল এসবের যে বেশ কিছু মূল্যে তারা তারতম্য পেয়েছেন আমরা এর আগেও একটি দোকানে আসলে যে তেলের মূল্য বা আসলে যেসব বডি রেট দেওয়া থাকে তার থেকে কিন্তু অনেক কম মূল্যে সেগুলো বিক্রয় করা হয় এরকম নানা অসঙ্গতি কিন্তু তারা দেখছেন এবং সেগুলো নিয়ে কাজ করছেন মূলত কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো যেসব পণ্য বাজারে সরবরাহ করে থাকেন তাদের মধ্যেও কিন্তু সেই মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেকটা তারতম্য হয়ে থাকে যে কারণে আসলে সাধারণ যারা খুচরা দোকানদার রয়েছে বিক্রেতা রয়েছে তারাও দায়ভারটা চাপাচ্ছে যারা আসলে এই একেবারে গোড়ার থেকে যেগুলো আসে কোম্পানির থেকে যে পণ্যগুলো আসে সেই জায়গাগুলোতেও টাচ করার জন্য সাধারণ যে দোকানদার ব্যবসায়ী রয়েছে তারা বলছেন এবং যে এই যে বাজার অনিয়ন্ত্রণহীন বাজার সেইটাতে এইটাতে কতটা নিয়ন্ত্রণে আসে সেটি এখন দেখার বিষয় সাধারণ মানুষ সেটার অপেক্ষায় রয়েছেন ঈশ্বর রুহুল আমিন ধন্যবাদ আপনাকে ভারত বাংলাদেশ টি টোয়েন্টি সিরিজের খবর দ্বিতীয় ম্যাচে আজ আবারও মুখোমুখি হবে দুই দল প্রথম ম্যাচে বাজে হারের পর এই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে চায় বাংলাদেশ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে বাংলাদেশ একাদশে আসতে পারে একটি পরিবর্তন দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দ্বিতীয় টি টোয়েন্টির প্রস্তুতি শুরু করার আগে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন মাহমুদুল্লা রিয়াদ কিন্তু এর পরই প্যাট পরে ব্যাট নিয়ে ফ্লাড লাইটের আলোয় অনুশীলনে নেমে পড়লেন মাহমুদুল্লাহ আর মাত্র দুই ম্যাচ খেলেই অবসরে যাবেন তাই তো সেরাটা দেবার তাগিদ থাকছে স্বভাবতই বাংলাদেশ দলের ঐচ্ছিক সেশনেও প্রস্তুতি নেবার সুযোগটা হাত ছাড়া করেনি এই অভিজ্ঞ ব্যাটার অবশ্যই টেস্টের মতোই বড় ইনিংস খেলে টি টোয়েন্টি থেকে বিদায় নিতে চাইবেন মাহমুদুল্লাহ অবসরের ঘোষণা দেয়া মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে নিশ্চয়ই আড়ম্বর ভাবে বিদায় দিতে চায় তার সতীর্থরা কিন্তু সেটা করার সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম হতে পারে সিরিজের দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি যে ম্যাচে জয় তুলে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে জয়টা উৎসর্গ করতেই পারেন তার সতীর্থরা ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ দলের ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা খুব কম মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে কিছুই বদলায়নি এটাই স্বাভাবিক তবে ভারতের সাথে লড়াই করতে হলে ক্রিকেটারদের তাদের মানসিকতা আর গেম অ্যাওয়ারনেসে বদল আনতে পারলে পাল্টে যেতে পারে প্রেক্ষাপট তাই রিয়াদ আস্থা রাখতে বলছেন দলের উপর তবে বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটাররা না বদলালেও বদলেছে ভেনু সেই সাথে উইকেটেরও হয়েছে বদল দিল্লি স্টেডিয়ামের পিচে রাখা হয়েছে কিছুটা ঘাস গোয়ালিয়রের চেয়ে এই মাঠের গঠনেও আছে পরিবর্তন অরুণ জেটলির গ্রাউন্ড ডিম্বাকৃতির লেগ ও অফ সাইডের বাউন্ডারি বেশ বড় তবে স্ট্রেট তুলনামূলক ছোট দু হাজার উনিশ সালে এই ভেনুতেই ভারতকে হারানোর সুখস্মৃতিটা টনিক হতে পারে টাইগারদের জন্য তবে 
মঙ্গলবার বাংলাদেশ দলের অনুশীলন ছিল ঐচ্ছিক মাত্র দশ জন ক্রিকেটার ছিলেন হাজির শান্ত লিটন তাসকিন মিরাজরা হোটেলে নিয়েছেন বিশ্রাম দিল্লিতে দলের একাদশেও আসতে পারে বদল তিন পেসার নিয়ে একাদশ সাজানো হলেও বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা পারফরমার তানজিম সাকিব ফিরতে পারেন একাদশে তবে ব্যাটিং অর্ডার ব্যর্থ হলেও ভালো বিকল্প না থাকায় পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই হাসিনুর রহমান যমুনা স্পোর্টস দিল্লি ভারত ভারতের বিপক্ষে সিরিজ শেষে টি টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের ইতি টানার ঘোষণা দিলেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ফলে হায়দ্রাবাদের ম্যাচটি হতে যাচ্ছে তার শেষ টি টোয়েন্টি ম্যাচ ভারত সিরিজে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত মাহমুদুল্লাহর নেওয়া ছিল আরও আগেই এ ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্তের কথা চূড়ান্তভাবে বিসিবির শীর্ষ পর্যায়কে জানালে তারাও স্বাগত জানিয়েছে সিদ্ধান্তকে দিল্লির দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিকে সামনে রেখে সংবাদ সম্মেলনে টি টোয়েন্টি থেকে অবসরে ঘোষণা দেন তিনি দুই হাজার সাত সালের সেপ্টেম্বরে নাইরোবিতে কেনিয়ার বিপক্ষে টি টোয়েন্টিতে অভিষেক তার সেই থেকে বাংলাদেশের হয়ে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ একশো উনচল্লিশটি টি টোয়েন্টি খেলেছেন মাহমুদুল্লাহ একশো সতেরো দশমিক চুয়াত্তর স্ট্রাইক রেটে প্রায় তেইশ গড়ে রান করেছেন দুই হাজার তিনশো পঁচানব্বই থেকে দুই সালের মধ্যে তেতাল্লিশটি টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি যখন ইন্ডিয়া সিরিজের জন্য প্র্যাকটিস করছিলাম তখন থেকে অ্যাকচুয়ালি আমি চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলাম তো আমি আমার ফ্যামিলির সাথেও কথা বলেছিলাম প্রবলি তারা চিন্তা করছিল চিন্তা করছিল যে প্রবলি দিস ইজ নট দ্য রাইট টাইম বাট আমার কাছে মনে হয়েছে এটা সঠিক সময় এবং আমি তাদেরকে বেশ কিছু বিষয় বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবং তারপরে হয়তো তারা বুঝতে পেরেছেন এবং তারপরে আমি সিলেক্টার্স এবং বোর্ড প্রেসিডেন্টের সাথেও কথা বললাম কোচ ক্যাপ্টেনের সাথে কথা বললাম দীর্ঘ সতেরো বছরের রিয়াদের টি টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের রঙিন ক্যানভাসে রয়েছে নানা রেকর্ডের ছোঁয়া টি টোয়েন্টিতে দেশের হয়ে সব থেকে বেশি ম্যাচ খেলার পাশাপাশি রানের দিক থেকেও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংগ্রাহক দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার দিক থেকেও এগিয়ে সাইলেন্ট কিলার ক্রিকেটের এই ছোট ফর্মেটে নানা রেকর্ডে পরিপূর্ণ রিয়াদ শেষ ম্যাচ খেলবেন বারোই অক্টোবর হায়দ্রাবাদে জানতে হবে কখন কোথায় থামতে হবে সেই থামার ঘণ্টাটাই কানে বেজেছিল মাহমুদুল্লা রিয়াদের শুনতে পেয়েছিলেন শেষের ডাক তাই তো ভারতের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজই হতে যাচ্ছে সাইলেন্ট কিলারের শেষ উত্থান পতন ও কামবেকে রিয়াদ যেন এক রঙিন ক্যানভাস যে ক্যানভাসে আছে নানা রেকর্ডের ছোঁয়া দু হাজার সাত সালে কেনিয়ার বিপক্ষে টি টোয়েন্টি অভিষেক হয় রিয়াদের গত সতেরো বছরে রান করেছেন দু হাজার নয়শো পঁচানব্বই টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ভারত সিরিজ শেষে অবসরের পর রিয়াদের ম্যাচ সংখ্যা দাঁড়াবে একশো বিয়াল্লিশ যা বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড অধিনায়কত্বের দিক থেকেও এগিয়ে সাইলেন্ট কিলার রেকর্ড সর্বোচ্চ তেতাল্লিশ ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি টি টোয়েন্টিতে দু হাজার একুশ থেকে বাইশের জুলাই পর্যন্ত রেকর্ড সর্বোচ্চ টানা উনত্রিশ ম্যাচে নেতৃত্বে ছিলেন রিয়াদ একটা গুঞ্জন ছিল ক্রিকেটের ছোট ফর্মেটে আপ টু দ্য মার্ক নয় মাহমুদুল্লার ব্যাটিং সেই রিয়াদি টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের হয়ে হাঁকিয়েছেন সর্বোচ্চ চুয়াত্তরটি ছক্কা বারো অক্টোবর বাইশ গজে শেষবারের মতো টি টোয়েন্টি খেলবেন মাহমুদুল্লা রিয়াদ তার ক্যারিয়ারের ব্যাপ্তি হবে সতেরো বছর একচল্লিশ দিন যা আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিতে কোনো খেলোয়াড়ের তৃতীয় দীর্ঘ ক্যারিয়ার যেখানে শীর্ষে তারই সতীর্থ সাকিবের নাম এই দীর্ঘ ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উনপঞ্চাশটি ম্যাচে জয়ের সাথে মিশে আছে সাইলেন্ট কিলারের নাম বয়সের কারণে টি টোয়েন্টিতে খেলা নিয়ে শুনতে হয়েছে নানা কটু কথা বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি বয়সে টি টোয়েন্টি খেলার রেকর্ডটাও রিয়াদেরই বারো অক্টোবর সিরিজের শেষ ম্যাচটি খেলার দিন মাহমুদুল্লার বয়স হবে আটত্রিশ বছর দুইশো একান্ন দিন রিয়াদ আমাদের শিখিয়েছেন মাথা নিচু করে কিভাবে চেষ্টা করে যেতে হয় সব কিছু যখন আপনার বিপক্ষে তখন কিভাবে ফিরে আসতে হয় এ কারণেই রিয়াদকে মনে রাখবে বাংলাদেশের ক্রিকেট মেহেদি রিয়ান যমুনা স্পোর্টস নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের খবর বাচ্চা মরার লড়াইয়ে কাল উইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ যেখানে জয় ভিন্ন কিছু ভাবছে না টাইগ্রেসরা এ বিষয়ে আরও জানবো দুবাই থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমার সহকর্মী রঞ্জন শান্ত আর রঞ্জন বাংলাদেশ দলের অনুশীলন কখন আজ হতে পারে আমাদেরকে জানাবেন এবং টাইগ্রেসদের সবশেষ কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে 
প্রথমে অনুশীলন দিয়ে শুরু করি আসলে যেহেতু ম্যাচ ডে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগের দিন সেই অনুশীলনটা এই অনুশীলনটা ম্যাচের সময় অনুযায়ী বাংলাদেশ পরিকল্পনা সাজিয়েছে যেহেতু ফ্ল্যাট লাইটের নিচে খেলা হবে সাত যায় ঠিক এখানকার লোকাল টাইম ছটায় শুরু হবে বাংলাদেশ টাইম সেটা আটটায় এ কারণে আজকে বাংলাদেশ দল অনুশীলনও করবে যে আইসিসি ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ড আছে সেখানে ওই ছটায় লোকাল টাইম অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় রাত আটটায় শুরু করবে জ্যোতিরা অনুশীলন এর কারণটা হচ্ছে ওই আলোর নিচে মানিয়ে নেওয়া ওই একই কন্ডিশনে আসলে লম্বা সময় ধরে যদি নেট কিংবা অন্যান্য প্র্যাকটিস করে তাহলে হয়তো ম্যাচও ভালো করবে এই পরিকল্পনা থেকে গতকাল আসলে খুব দিনের বেলা বা সকালেই প্র্যাকটিস করা হয়েছিল তবে আজকে ম্যাচের আগের দিন সেই পরিকল্পনা সাজিয়েছে তারা তো সব মিলিয়ে আসলে ফ্ল্যাড লাইটের নিচে এর আগেও ম্যাচ খেলেছে গত ম্যাচটা বাংলাদেশ দল বেশ ভালো মানসিক অবস্থা বাংলাদেশ দলের সঙ্গে কথা বলে যতটা জানা গেছে আমি সেই অনুশীলন কাবার করতে যে আজকে হয়তো আরো বিস্তারিত জানতে পারবো তবে স্পিনাররা ভাইটাল রোল প্লে করতে পারে সার্জার উইকেটে এবং সেখানে বা ফাইমা খাতুন আছে নাহিদা আছে তারা উইন্ডিজ ব্যাটারদের একটা পরীক্ষা নিতে পারে সঙ্গে পেইসাররা যারা আছে ঋতুমনির পেইসটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ তিনি যে অ্যাকুরেসি মেনটেন করে একটু কম গতি হলেও বল করেন মারুফা এই ম্যাচে ভালো করার জন্য মুখে আছেন তো সব মিলিয়ে বাংলাদেশের বোলিং ডিপার্টমেন্ট বেশ ভালো অবস্থানে এবং প্রথম ম্যাচে যে বাজে ফিল্ডিং ছিল সেটাও গত ম্যাচে কিছুটা তারা ঝালিয়ে নিয়েছে বা ভালো করেছে এই ম্যাচে ফিল্ডিংটাও হয়তো ভালো করতেই চাইবে তারা মূল কনসার্নের জায়গায় ব্যাটিং যেটা বারবারই বলা হচ্ছে সেই ব্যাটাররা আলাদা করে আজকে অনুশীলনে কাজ করার কথা রয়েছে নেটে বেশি সময় কাটানোর কথা রয়েছে টপ অর্ডার যদি ভালো একটা রান দিতে পারে বোর্ডে তাহলে উন্ডিজের বিপক্ষে এই জয় অবশ্যই সম্ভব এটা জিততে পারলে শেষ ম্যাচে একটা সমীকরণ থাকবে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে এবং সেমিফাইনাল খেলার স্বপ্ন দেখতেই পারে বাংলাদেশ রঞ্জন ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক দুপুরে বাংলাদেশের প্রথম ঘন্টা থেকে বিদায় নিচ্ছি পরের ঘন্টার খবর নিয়ে ফিরবেন সহকর্মী জানাতুল কোহলি সাথী থাকুন